Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Arief Tricadi tentunya pada materi hari ini ya Animasi dan multimedia menggunakan blender Kali ini saya menggunakan blender 2.8 Yang lainnya bisa menyesuaikan Pada hari ini, kali ini saya akan membahas berkaitan dengan bagaimana caranya kalian memasukkan tekstur atau material ke dalam objek yang akan kalian uh, modelingkan. Yang nantinya sebagai memperindah atau mempercantik dari modeling atau skin yang kalian buat. Oke, okay. pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan atau memasukkan sebuah tekstur dan material khususnya pada material itu sudah pernah saya bahas di materi sebelumnya kalian bisa cek di video sebelumnya yang nantinya yang berkaitan dengan material tapi pada kali ini saya akan coba ulas sedikit tentang bagaimana caranya memasukkan sebuah material dan kaitannya dengan bagaimana caranya kalian memasukkan sebuah tekstur dalam menggunakan aplikasi Blender Oke langsung saja yang pertama di sini saya coba viewportnya di Pronorto kita menggunakan bentuk dasar aja ya untuk penggunaan memasukkan materialnya di sini saya menggunakan cubes saya coba scaling kemudian saya geser Nah, cubes ini nantinya kita coba masukkan ke dalam um, material. Material kita akan masukkan ke dalam cubes ini. Langkah pertama itu adalah kita masukkan atau kursornya kita aktifkan konteks material yang ada di sebelah sini. Kemudian nanti beberapa ada pilihan ya. Ada base color-nya nanti bisa kalian setting disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, berkaitan dengan penggunaan atau merubah warna atau merubah material sangat mudah sekali. Kalian tinggal ganti base color-nya. Ya. Tentunya kalian sudah pernah mencoba. Nah, di sini tidak terlihat karena viewport-nya belum kita rubah. Viewport-nya kita rubah ke look dev atau bisa langsung ke dalam uh, render. Ya, namun kalau misalnya render ini kita harus menggunakan lighting dan supaya lebih memiliki kedalaman gitu ya berkaitan dengan penggunaan lightingnya. Nah ini untuk membuat material ya kalian tinggal pilih base colornya mau warnanya seperti apa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah pada kasus tertentu kalian ingin menambahkan dua warna atau tiga warna di dalam satu objek misalnya di sini objeknya adalah cubes kalian ingin uh, merubah warna di sisi-sisi lainnya ya ini caranya kita tinggal masuk ke dalam edit mode kemudian kita aktifkan face selectionnya dan pastikan select uh, boxnya kalian aktif kemudian kita tinggal pilih nih uh, warna yang akan kalian pilih itu yang mana yang berbeda misalnya bagian atasnya di sini saya seleksi kemudian kalian tinggal tambahkan plus add material slot tinggal tambahkan kemudian uh, new kemudian kalian tinggal ganti warnanya apa misalnya di sisi atasnya itu ingin warnanya ya bebas lah ya uh, orange misalnya Nah, di sini kan seleksi sudah terseleksi warnanya orange, kita tinggal aktifkan assign. Ya assign ini adalah fungsinya untuk ya memberikan warna yang aktif yang diseleksi. Kita tinggal aktifkan assign-nya. Nanti um, otomatis warnanya berubah sesuai dengan yang kalian seleksi. Nah, kalau misalnya kalian ingin menambahkan warna yang lain tentunya masuk ke edit mode, kita seleksi Face selection salah satunya, kemudian kita add material slot, new, 
kemudian pilih base color kita rubah warnanya misalnya menjadi warna hijau kemudian kita tinggal assign ya otomatis nanti warnanya akan berubah dan tentunya hal ini bisa kalian sesuaikan dengan kasus modeling atau karakter yang kalian buat baik itu properti dan lain sebagainya ini yang pertama yang kedua bagaimana caranya kita memasukkan uh, tekstur di dalam objek di sini saya coba masukkan kursornya saya ke siniin ke siniin saya atur posisinya kemudian saya atur selection boxnya kemudian shift a atau add ya shift a kemudian saya masukkan circle eh sorry UV sphere yang nantinya di sini akan saya jadikan objek untuk memasukkan tekstur ya jadi di sini ada dua objek nah langkah selanjutnya di sini sangat mudah sekali ketika kita ingin memasukkan tekstur kalau misalnya sudah ada lingkaran kayaknya enak kalau misalnya kita masukkan tekstur e, bola ya nanti bisa disesuaikan dengan teksturnya kalian mau seperti apa oke untuk masukkan tekstur pastikan kalian menseleksi objeknya kemudian masih di dalam material kemudian kita new nanti di sini ada use not use not nya pastikan kalian aktif ya aktif jadi ada tanda warna biru seperti ini Kemudian di bagian bawah, ini viewportnya saya coba ke atasin sedikit. Kemudian di bagian bawah di sini kalian tinggal geser ke atas yang nantinya untuk memasukkan sebuah tekstur kita membutuhkan space ini. Dan langkah selanjutnya di sini ada editor type, kita buka aja. Kemudian kita pilih shader editor atau shortcutnya adalah shift 3. Kita aktifkan. Nah, nanti akan muncul option properti seperti ini. Ada principal BSDF material output ya. Kemudian untuk masuk ke dalam Uh, ini pengaturan base colornya ya masih masih warnanya putih. Kemudian ketika kita ingin masukkan sebuah teksturnya di sini kita tinggal pilih add, kemudian tekstur, kemudian pilih image texture yang nantinya ada gambar yang akan kita masukkan ke dalam blender ini yang akan kita pilih. Tentunya sebelum kita pilih image texture, teksturnya sudah kalian uh, siapkan. Ya, kita pilih image texture. Nanti akan muncul propertiesnya seperti ini. Kita, kita, sorry, add texture, image texture. Kita klik, kita tempatkan di sini. Kemudian di sini ada option open, di mana open ini ya mengambil gambar, membuka gambar dari tekstur yang sudah kalian siapkan. Kita tinggal pilih teksturnya. Di sini saya coba sudah siapkan beberapa tekstur. Kalian tinggal boleh dicek di LMS atau kalian boleh download masing-masing teksturnya. Di sini saya coba masukkan tekstur golf. Saya seleksi tekstur golfnya. Kemudian saya open image. Ya. Nah di sini ketika tekstur golf.jpg-nya ini sudah muncul di sini, tentunya. Kenapa kita belum terlihat, belum melihat teksturnya yang sudah kita masukkan? Karena di sini base colornya masih warna putih. Nah, di sini colornya kita matchingkan, kita tarik, nanti akan muncul garis seperti ini. Tinggal kita masukkan ke dalam base colornya. Ya, sampai kayak Among Us ya sampai muncul seperti ini. Nah, nanti secara otomatis dia masuk 
akan merubah teksturnya sesuai dengan tekstur yang kita pilih. Kalau tekstur yang saya pilih itu dia memang ada ya tekstur golf, dia kayak ada uh, hexagonal seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengatur uh, besar kecilnya, di sini kita tinggal um, Ctrl T, kita seleksi tekstur golf.jpg-nya di sini warna orange-nya, kemudian kita Ctrl T. Nah, nanti akan muncul properties lainnya, yaitu adalah mapping yang nantinya kita tinggal pilih scale-nya, ya, kita tinggal atur kalian mau e, besarnya, kecilnya itu seperti apa, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti kalau misalnya kasusnya kalian e, pada saat Ctrl T tidak muncul, kalian tinggal atur, tinggal masuk ke edit, kemudian reference, kemudian add on. Di sini tinggal kalian klik node. Nah, nah di sini node uh, wranglernya, bacanya gimana nih? Node wrangler, kalian pastikan diaktifkan di checklist. Jadi kalau misalnya kalian belum ke unchecklist, tinggal kalian checklist di sini. Supaya mapping tekstur koordinat dan lain sebagainya ini ketika di control T, dia akan muncul. Oke, okay. um, ini adalah memasukkan tekstur sangat sederhana ya, pasti kalian bisa. Nah di sini kita coba masukkan satu tekstur lagi. Saya coba viewportnya ke top orto, kemudian saya masukkan satu buah plan, Ctrl eh Shift A, plan, kemudian saya scaling. Viewportnya front ortho, di sini saya atur posisinya. Kemudian saya akan masukkan tekstur lainnya untuk memberikan tekstur pada plan yang uh, saya buat barusan. Oke, okay. pastikan seleksi objeknya, kemudian material, new, dan pastikan use node-nya ini aktif ya supaya muncul. Kemudian kita tinggal add texture, image texture, tinggal klik, nanti akan muncul properti atau pilihan dari image texture sendiri. Kita posisikan, open, pilih texture yang sudah kalian siapkan. Di sini saya coba masukkan texture rumput .jpg open image, kemudian Colornya di tekstur rumput saya tarik ke base color yang ada di prinsipal BSDF ini. Nah nanti akan muncul rumputnya seperti ini. Nah tentunya di sini akan mempermudah kalian ketika ada beberapa penggunaan warna yang memang sulit untuk kalian buat gitu ya. Yang akan mempermudah kalian ketika membuat sebuah detailing nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah kalau misalnya di sini rumputnya uh, terlalu besar, kita tinggal aktifkan tekstur rumputnya kita seleksi, kemudian kita Ctrl T, nanti akan muncul mapping seperti ini. Kita tinggal atur scalingnya, ya. Nah nantinya bisa disesuaikan. Saya coba scaling, ya. Ini adalah cara termudah ketika kita memasukkan sebuah material dan tekstur pada blender. Kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar ya. Oke, langkah selanjutnya di sini saya coba tambahkan bagaimana caranya kalian merender sebuah objek image yang nantinya akan menjadi PR kalian ya ketika pengumpulan tugasnya di sini tentunya ketika kita ingin merender sebuah objek langkah langkahnya bukan di screenshot ya kemudian kalian masukkan ke dalam tugas kalian itu tidak tapi kita coba langsung render dimana ketika kita e, melakukan rendering perlu adanya yang namanya e, kamera ya di sini ada kamera 
Nah, ketika kalau misalnya kalian ingin mempercantik lagi di sini, kalian bisa menambahkan uh, lighting ya. Nanti lightingnya tinggal digeser, nanti bisa disesuaikan kalau misalnya kalian membutuhkan beberapa lighting tinggal diduplikat aja, shift D. Yang nantinya bisa disesuaikan. Oke, okay, untuk merender sebuah objek, kita membutuhkan kamera. Di sini kameranya harus kita aktifkan, kemudian kita coba masukkan um, viewport kamera atau shortcutnya adalah 0. Nanti di sini langsung masuk ke dalam uh, kameranya gitu ya. Nanti bisa disesuaikan dan pastikan aktif di sini uh, kameranya terseleksi. Tandanya nanti ada line orange di mana line orange ini ya kameranya terseleksi gitu ya. Nah, nanti di sini kita tinggal geser gitu ya menggunakan kontrol G. Nanti bisa disesuaikan. Atau kalau misalnya kalian ingin mempermudah lagi di sini kalian tinggal tambahkan uh, view. Oke, okay, sebentar. Di sini saya coba tambahkan view. Nah, nanti di sini pengaturan kameranya bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nanti terkait dengan angle-nya ya, nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya kalian merasa kesulitan um, kameranya, ini misalnya satu kamera. Misalnya mau ke arah sana, nah ini nanti tinggal kalian atur posisinya di sebelah sini nanti kita tinggal geser kemudian kita rotate ya kemudian kita pindahkan uh, viewportnya misalnya di depan kemudian kita geser ke bawah misalnya nanti di sini kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan uh, penggunaan kamera yang kita butuhkan ya teknisnya adalah penggunaan viewport geser kalau misalnya kita mau geser kanan kiri tinggal dirubah gitu ya. Misalnya dilihat dari atas tinggal geser kanan kirinya. Kalau misalnya mau ke atas bawah kalian tinggal apa namanya pengaturannya aja. Misalnya di sini dari kanan gitu ya. Kita tinggal geser. Nah, ini bisa kalian atur geser. Misalnya kita tinggal rotate rotasi gitu ya. Shortcutnya adalah R dan nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya tentunya selain dari kamera pengaturan kamera kalian bisa mengatur apa namanya lightingnya juga supaya bagus lightingnya seperti apa di sini ada dua lighting tinggal kalian seleksi kemudian kalian geser kalian atur nih pencahayaannya mau di seperti apa gitu nanti tinggal diatur power uh, spek spekulernya kalau misalnya colornya kita mau rubah warna gitu ya ya nanti bisa disesuaikan dengan konsep yang kalian gunakan bisa diatur masing-masing nanti ya Oke, kalau misalnya sudah, tentunya kita tinggal masuk ke render, di mana render ini ada di atas render, kemudian render image, atau shortcutnya adalah F12. Nanti kalau misalnya sudah uh, seperti ini, kalian tinggal masuk ke image, kemudian save, atau shortcutnya Alt S tinggal di save misalnya beri nama uh, modeling latihan uh, material dan tekstur nanti dia akan muncul di mana tempat yang kalian uh, save kan seperti itu Ini tinggal di close saja ya yeah, seperti itu untuk materi kali ini apabila ada pertanyaan silakan kalian di grup atau di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan like video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.